Nog heel even en dan worden deze appartementen aan de Herengewaardse Middenweg opgeleverd. Eind mei betrekken 31 cliënten hun nieuwe woningen. De appartementen zijn allemaal zelfstandige woningen met een slaapkamer, woonkamer, badkamer en keukentje. Er zijn vier woongebouwen en een centrum voor dagactiviteiten. De locatie is speciaal ontwikkeld voor cliënten die intensieve ondersteuning nodig hebben. Vaak is er ook sprake van autisme. De opzet is rustig, waardoor mensen zich veilig kunnen voelen. Er is beschutting door de airstructuur en een verkeersvrije buitenruimte. Nu wonen deze mensen nog op het terrein van Rijgersdaal. De woningen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Abdi Shakur en Marielle zijn enkele van de toekomstige bewoners van de buitenhofappartementen. Wat ik leuk vind aan Abdi Shakur is, uh, ja, is een brede lach en die contact met je zoekt. Dan gaat hij een knuffel geven of dan, uh, of, uh, ja, hij klimt echt overal op. Het is gewoon ja, een hele drukke, vrolijke, leuke jongen die uh, lekker onbezorgd uh, door de ruimte <laughs> draalt. De ruimte hier die is heel prikkelarm ingericht. Dat is voor de cliënt geeft dat veel meer rust en duidelijkheid. En er kan ook gewoon minder stuk gaan, er kan minder uh, gebeuren. We gaan verhuizen naar een uh, nieuwe locatie, want hier is alles uh, wel wat verouderd. En daardoor ziet het misschien ook nog iets minder uh, gezellig uit. En op de nieuwe locatie zal het er gewoon weer een stuk moderner worden, maar zal even goed weer prikkelarm ingericht worden, zodat de rust voor de cliënt blijft. De cliënten die op deze locatie komen te wonen, hebben een intensieve ondersteuningsvraag. Dat maakt het werk ook intensief en heel bijzonder. Marielle praat de hele dag. We praat vooral mensen na, vooral de begeleiders. Je hoort soms ook echt precies de, over welke begeleider het gaat. Ik denk, hé, hey, dit is precies die en die. Dit is gaan niet handig. Eind mei gaan Abdi Shakur en Marielle verhuizen naar de nieuwe appartementen. Het dagactiviteitscentrum aan de Middenweg is dan ook geopend.